din ko mga quotes kasi uh, parang susukun sa paliwat ni Bear Frank doon sa Revelation 10 ay natapos na ng panahon. Um, marami ako gusto i-point out doon sa ano, uh, Revelation chapter 10, Time Shall Be No More. Uh, pansinin nyo, uh, doon sa Revelation 10.7, uh, the days of the voice oh, In the days of the voice of the seventh angel when he shall begin to sound the mystery of God should be the lamb of God. should be finished. Okay. Uh, di ba time shall be no more? At saka should be finished? Uh, dati meron ang sharing na uh, itong voice nauna ito sa sound. Kasi iba yung voice, iba yung sound. Uh, ito yung message. Ito yung pag-catch ng attention. Example, if you read, this is Revelation 10, ba? 10, 7. If you read from chapter 8, Trumpet Judgments, the first angel sounded, the second angel sounded, the third angel sounded, the fourth angel sounded. And sa dulo ng chapter 8, markahan nyo, tignan nyo sa Bible nyo, bago siya mag-fifth angel sounded, may sinabi siya doon na woe, woe, woe unto the inhabitants of the earth, uh, for the reason of the three other, four other, three other angels, which are for the, uh, for the voices of the three other angels which are about to sound. Meron dito sound, anong sound? Yung trumpet. Tapos meron siya voices. Ngayon, si Barbara na, hindi ko lang kung siguro tama naman ang interpretation ng level 3 sa Feast of the Trumpets booklet ni Barbara na. Drawing ko lang yung church age dito. Okay lang ito. Kinalag niya yung 1st, 2nd, 8th, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th Trump doon sa church ages. Ngayon, if you read Revelation chapter 8 carefully, ang um, trumpet judgments mas apply siya sa tribulation. Since na-share ko naman ang church age ay seven church ages ay parallel sa seven year tribulation period. Sa loob ng seven year tribulation period doon mas apply yung trumpet judgments. Pakizun. Sa blackboard. Ito, kunwari ang um, tribulation. Ito ang ministry of the two prophets. Ito yung ministry ng 144,000. Uh, yung trumpet judgments, mas apply siya sa uh, tribulation. Although yung dulo niya, halos na admit din. Ano? Pero parang lang tribulation, seven year tribulation period. Sa Parallel ito doon sa church ages. Itong seven year tribulation period, ito yung tinulog ni Barbara sa book niya na seven to weeks of Daniel. Ngayon, uh, itong trumpet judgments, meron ako gusto ipakita. Okay, bukas ang Bible niyo sa Revelation 11.15. Papakita yung salitang sound. Kasi, sa so chapter 8, first angel sounded, the second angel sounded, third angel sounded, fourth angel sounded. Dito sa chapter 9, 5th angel sounded. 6th angel sounded. Chapter 9 yan. Asan yung 7th angel sounded? 
kaya niya makita. Mahirap makita agad kasi hindi siya hilera na sunod-sunod. Sa 11.15, And the seventh angel sounded, And there were voices, Great voices in heaven saying, The kingdom of this world are become the kingdom of our Lord and of His Christ, And He shall reign forever and ever. Ngayon, pansinin nyo, Yan yung time shall be no more. Yan yung hindi lang shall be. Time is no more. Gusto ko ipakita yung shall be yan. Ano yung kaiba yung time shall be na may shall be give to sa no more. Yan ang no more. It's in the kingdom, in the millennial reign of Christ. In the millennial reign of Christ, pagsisimula ng millennial reign of Christ, sabay na yung Armageddon, sabay na yung six seal, asa pala yung seven seal. Mamaya na yun, pero hindi yung topic. Ah... Pero yung six seal, yung, yung mangyari sa mundo, at the same time mga buwa si Christ, yan yung sounding of the seventh angel. Trumpet, seven trumpet angel yan ha. Dito sa seven trumpet angel, merong voices sa heaven. At hindi lang yan nagsimula sa dulo ng panahon. Nagpuna na yung voice ngayon. So maintindihan nyo yung days of the voice. The days of the voice, yung sinabi ni John the Baptist, na behold the kingdom of heaven is at hand merong message sa loob ng church ages about the kingdom pero for 2,000 years parang hindi dumating no that's why it's called mystery of God it's a mystery to the Jew it's a mystery to the Jew nag-stop ang time clock sa 69th week it's a mystery to the Jew turo ni Barbara Meno nag-stop yung clock sa 69th week sa 7th week of Daniel so yung time shall be no more stretch of time na to na pag-usapan natin dito sa tulo ng panahon. Bago pa dumating yung katapusan, lalo na sa message ng prophet sa huling araw, it's just the announcement of the kingdom. Iba-ibang denominasyon, may emphasis ni dyan, yung grupo ni Armstrong. Pero dito tayo kay Barbaram, yung teaching niya, yung message niya, uh, before I, lest I smack the earth with a curse, darating na yung kingdom, darating na yung yung second coming, darating na si Kristo. Yung message niya, forerunning message, forerunner of what? Forerunner of the second coming of Christ as King of Kings, Lord of Lords. Hindi niya siya kaya may kasalan. Na-message na yan dati, pero ang message niya, yung voice, siguro familiar kayo dun sa ano, 1 Thessalonians 4.16.17 Shout, may voice, may trump. Itong trump may kinalaman sa resurrection of the dead. Tingnan nyo sa beginning of the tribulation period. Kung may rapture season, that's the trump of God. So don't apply yung trump. How did you know yung trump nasa ministry ng two prophets? Kasi may sinabi doon sa trump na yung tubig magiging dugo. E doon din sa Revelation 11, binanggit din ministry ng two prophets yan. May sinabi doon na ang mga mga puno, masusunog. Doon sa ministry ng two prophet, may message sila na hindi uulan. Hindi uulan. So, natural na magkakaroon ng yung mga tuyot na dahon masusunog. So, yung trumpet judgments, literally, hindi yung precursor lang dito, yung figuratively. Literally, eh mag-start yan sa beginning of the tribulation period. Diyan magdarating ang rapture, Diyan yung time shall be no more for the bride. For the bride, ha? Nauna yung brightness because of the voice. Let's talk about the trumpet uh, with an uncertain sound. When you say uncertain sound, pag nag-blow ka ng trumpet, pero mahina yung lumalabas o kaya may pito sa loob. So, hindi sigurado yung mga tao, hindi na mawari kung may gira, may alarm ba o ano, wala lang yan. So, sa so church ages, sa time ni Perbanam, the trumpet is an uncertain sound para sa mundo kasi hindi nila pinapansin ang message. Pero, the trumpet is not an uncertain sound pagdating sa tribulation period, sa two prophets. Itong kinot ko kanina. Pag may message sila, voice, may sound, sabay. Sabay ang judgment, sabay yung message. Sasabihin ko na rin, sabihin, hindi na upulan. O, yung tubig maging dugo. Naganap yan. Yung tao, hindi nila maiwasan na tumutok sa two prophets. Yung mga yan, mag-mensahe ka, tingin sa'yo si Raul. Pero, okay, hindi ka papansin, isa ka lang panati ko. Pero, at that time, panati ko pa rin tingin sa dalawang propeta. Pero ang kayuhan, nagaganap yung yung sinasabi nila eh. Dahil nagaganap yung sinasabi nila, hindi maiwasan ang tumutok doon sa dalawang
ng kopeta. Ito mo to siyempre galit na puto to, hindi dahil tiniwala sa mensahe nila. So, ang voices ng trumpet, pag trump mo may voice, pag trump mo may voice, sabay. So, doon apply yung sabay na sinasabi unawa natin dati, na ang sound tsaka voice sabay. Pero dito sa 7, hindi sabay. Dito parang sa pagkakasulat, hindi sabay. Nasa days of the voice ka na, magsisimula palang umihip. Sa 7th trump, nauna na ang announcement ng kingdom, yung warning, yung pagsisisi, etc. Ito kasi judgment. Eh. Ito announcement of the kingdom of Christ, yung coming of Christ. Yung sa kinop niya kanina, tumayo sa mercy seat, lumipat sa judgment seat. Uh, nauna na ang warning, nauna na yung voice. Ito, nauna na yung voice. Ito, Minister Barbaram. Tapos na Minister Barbaram, may voice. Lalo mag-cram. Nauna na yung voice bago yung sound. Nauna na yung message bago yung rapture. Of course, ito para sa bride. Ang certain sound para sa mundo. Pero para, pag-usapan natin sa mundo. Sa mundo, ito na yung sound. So, yung voice niya, ito yung days of the voice. Days of the voice. Sa dulo ng days of the voice, ito yung sound. Revelation 11.15. So, sa loob ng days of the voice, merong tinatawag na na message. Yung message na yan, trumpet message, pero with an uncertain sound para sa ibang tao. Okay? Time shall be no more. Let's open to Daniel 12. Uh, if you wish to see some parallels, Daniel 12 and Revelation 10 are parallel. Two minutes. Daniel 12, um, you can see na meron dun yung book tapos silk Silyado yung book. At doon naman sa Revelation 10, meron ding book na bukas. Tapos ira-write lang ni John, pero seal up those things which the seven thunders uttered. Ngayon, punta tayo sa, ano, sa Daniel 12, pakibasa yung verse 8. This is a period of time doon sa shut up, no, shut up last week of Daniel. And seal the book. Doon sa last half of the last week of Daniel. Sa Daniel chapter 12 verse 8. It shall be for time. Sa so verse 4 sabi, seal up the things which sa so verse 4 sabi, seal up those things. No? So sa tinatanong niya sa chapter 8, sinagot siya, gano'ng katagal, Panginoon? Sagot niya ang Panginoon ng angel sa Panginoon. Time, time of the end. Time, time, sir. Half a time. Ngayon, pagdating po sa Revelation chapter 10, ang sabi niya, time shall be no more. Itong shall be no more, patapos na dito sa panahon na to. Katulad na itong shall begin to sound, patos, patapos na sa panahon ng dulo ng Revelation. So, yan lang po yung may share ko doon sa time shall be no more. It is, yung no more niya tulad ng pinakot kanina na tumayo si Kristo mula sa mercy seat, tumipat siya sa judgment seat at uh, mamu, uh, mamumuno na siya, take over na niya yung mundo. Yan lang po, talakpanan 